ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சிஏ அதே மாதிரி டிஎன்எம்ஏ டபிள்யூஎஸ் ஏஎன் ஜேஇயோட சிலபஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் யூனிட் ஒன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸில் நம்ம ஸ்டோன் மேசன்ரி பிரிக் மேசன்ரி ஆர்சிசி அண்ட் பிளாக் மேசன்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் பில்டிங் பைலாஸ் ஸோ இது இது எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் இதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபயர் சேஃப்டி அண்ட் லைட்டிங் வெண்டிலேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு கொஷின் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து ஒவ்வொருங்க <laughs> நல்லாயிருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> of any building from the center line of any street so ipo street irukku street oda center line adhaadu road oda center line nindu building vandu evlo distance la irukonu paathinga appadina at least 7.5 meter distance la irukonu okay va so adukapra dhaan vandu enna pannu building kattanum okay va adhu kammiya katta koodadhu so idhu vandu yaar determine pannirukanga nu paathinga revenue authorities vandu determine pannirukanga okay va center line la nindu 7.5 meter distance la vandu building irukonu okay va so idhu vandu important point next vandu paathinga appadina so indha condition ellame vandu building vandu less than building oda height less than 10 meter a irundhadhu appadina அடுத்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து மோர் தென் டென் மீட்டராக இருக்குது லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டராக இருக்குது ஓகேவா ஸோ மோர் தென் டென் மீட்டருக்கு மேலே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டருக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் ஓப்பன் ஸ்பேஸோட வேல்யூ ஹைட் ஆஃப் டென் மீட்டருக்கு என்ன கேல்குலேட் பண்ணணுமோ அதையே எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு த்ரீ மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் நம்ம ஸ்பேஸிங்கில் ஒன் மீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு த்ரீ மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் நம்ம ஸ்பேஸிங்கில் வந்து ஒன் மீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து இந்த கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்டிங்கோட ஹைட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது லெஸ் தென் தேர்ட்டி மீட்டர் வந்து இருக்கு அப்படினா மினிமம் ஓபன் ஸ்பேஸ் வந்து 10 மீ வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா மினிமம் ஓபன் ஸ்பேஸ் வந்து 10 மீ கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பில்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பில்டிங்கோட ஹைட் 30 மீ அபோவ் இருக்கு ஓகேவா சோ பில்டிங்கோட ஹைட் 30 மீ அபோவ் இருக்கு அப்படினா சோ அப்ப மினிமம் ஓபன் ஸ்பேஸ் வந்து 10 மீ வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மினிமம் ஓபன் ஸ்பேஸ் வந்து 10 மீ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு 5 மீ இன்கிரீஸ் ஆகும் போது நம்ம 1 மீ ஸ்பேசிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு 5 மீ இன்கிரீஸ் ஆகும் போது 1 மீ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அப்படி கொடுக்கும் போது நமக்கு மேக்ஸிமம் ஓபன் ஸ்பேஸ் எவ்வளவு இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா 16 மீ வந்து இருக்கணும் ஓகேவா சோ இது இம்பார்
இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ரூம் இருக்குது அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ ஒரு ரூம் இருக்கு இதில் ஏதோ ஒரு சைட் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வெண்டிலேஷன் வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ வெண்டிலேஷன் இந்த சென்ஸ் இதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு ரூம் கட்டினா கூட நம்ம ஒரு த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் நம்ம கட்டுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சொல்கிறாங்க அதை விட கம்மியாக வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொவிஷன் டு சைஸ் ஹைட் அதே மாதிரி வெண்டிலேஷன் ஆஃப் ரூம்ஸ் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹீட் அண்ட் வெண்டிலேஷன் இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி மினிமம் ஏரியா ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரூம்ஸ் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நேஷனல் பில்டிங் கோட்ல வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெசனைன் ஃபுளோர் மெசனைன் ஃபுளோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபுளோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்ட்லி ஓப்பன் இல்லை வந்து டபுள் ஹைட் சீலிங் ஃபுளோர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஒரு ஃபுளோர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபுளோர் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இடையில வந்து ஒரு ஃபுளோர் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து மெசனைன் ஃபுளோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மினிமம் ஏரியா ஆஃப் மெசனைன் ஃபுளோர் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கும் அப்போ டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் மெசனைன் ஃபுளோர் இன் பில்டிங் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி பிளிந்த் ஏரியா ஆஃப் த பில்டிங் ஸோ இந்த மெசனைன் ஃபுளோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது இதோட டோட்டல் ஏரியா அதோட பிளிந்த் ஏரியாலேருந்து ஒன் பை தேர்டை விட எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது மேக்ஸிமம் இவ்வளோதான் இருக்கணும் பிளிந்த் ஏரியாவில் ஒன் பை தேர்ட் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து மெசனைன் ஃபுளோ இருக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் ஹைட் ஆஃப் தி பில்டிங் அண்ட் ரூம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு கிரைடீரியா வச்சு டிசைட் பண்ணும் ஓகேவா ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் ஆன் விச் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் ஸோ இந்த பில்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட்டோட வித்தை பொறுத்தும் நமக்கு எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்றது வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா எய்தர் பை த வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் ஆன் விச் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட்டை பொறுத்து இருக்கு இல்லை அப்படின்னா மினிமம் வித் ஆஃப் ரியல் ஸ்பேஸ் அதாவது பேக் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ரியல் ஸ்பேஸை பொறுத்தும் இருக்கு ஓகேவா இந்த ரெண்டு கிரைடீரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட்டை பொறுத்து அப்படின்றதுனால ஸோ வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் வந்து டபுள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ டபுள்யூ அப்படிங்கும்போது ஹைட் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள்யூ ப்ளஸ் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஓகேவா ஜென்ரலாக இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இப்போ டபுள்யூ வந்து நமக்கு வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கும்போது ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து ஹைட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள்யூ ப்ளஸ் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஜென்ரலாக அதே வந்து எயிட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் வந்து எயிட் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தி வித் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீட்டாக இருக்கும் ஓகே ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தி வித் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீட்டாக வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி எயிட் மீட்டர் டு டுவெல் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது நாட் மோர் தென் டுவெல் மீட்டராக இருக்கும் அபவ் டுவெல் மீட்டர் போகும்போது நாட் மோர் தென் தி வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் ஓகேவா ஸோ வித் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட்டை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் தான் மேக்ஸிமாகவே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்டில் ஸோ நோ பிளந்த் ஆர் பில்டிங் பொசிஷன் ஆர் அவுட் ஹவுஸ் ஷால் பி லெஸ் தென் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா பில்டிங் பிளிந்த் இருக்குது பார்த்திங்களா பிளிந்தோட ஹைட் வந்து அந்த நார்மல் சரௌண்டிங்லேருந்து பிளிந்த் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் வந்து இருக்கணும் அதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ரீட்லேருந்து இந்த பிளிந்த் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மினிமம் த்ரீ மீட்டர் ஸ்பேசிங் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா அதை வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மினிமம் ஹைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரூம்ஸ் வந்து நம்ம நேஷனல் பில்டிங் கோட்லேயே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மினிமம் ஹைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரூம்ஸ் வந்து நேஷனல் பில்டிங் கோட்லேயே நமக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாபிட்டபிள் ரூம்ஸ்க்கு வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் கிச்சனுக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அதே மாதிரி ஃபார் ஹேபிட்டபிள் ரூம் அண்டர் லோ ஹவுசிங் ஸ்கீம்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் பாத்ரூம் அண்ட் வாட்டர
वन बै सिक्स आफ दि फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया वन बै सिक्स वो इन केस आफ वेट हाट क्लेमेट अब ड्रै हाट क्लेमेटा अब वन बै टेन आफ दि फ्लोर एरिया वह बट आवरेज नम्बर एम पाती डोर अंड विंडो शुट नाट बी शेल नाट बी लेस वन सेवन आफ दि फ्लोर एरिया ओके आवरेज पाती है अब वन बै सेवन वि कमियाँ मैक्सीम बै सेवन ओके नेक्स्ट वह पाती है अब वेंटिलेटिंग स्पेस बात्रूम वाटर क्लासस् इतना नम्बर वेंटिलेशन के स्पेस वो सैज़ वो हईट आफ दिल्ली वो ट्वल मीटर अब मिनिमम एरिया आफ वेंटिलेटिंग शाफ्ट वो थ्री अदार मिनिमम सैड आफ शाफ्ट वन पॉइंट फै मीटर वह अप टू एटीन मीटर वे अब मिनिमम एरिया आफ वेंटिलेटिंग शाफ्ट वो फोर पॉइंट फैव मीटर स्कोयर मिनिमम एरिया आफ शाफ्ट वन पॉइंट एट मीटर वह हईट आफ दिल्ली वो 20 मीटर இருக்கு அப்படினா மினிமம் ஏரியா ஆஃப் வெண்டிலேட்டிங் ஷாஃப்ட் வந்து 6 மீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி மினிமம் சைட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1.8 மீட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா பில்டிங் வந்து 7. பாயிண்ட் அதாவது உள்ள ரூம் வந்து 7.5 மீட்டர் அவேல இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க சோ இப்போ வந்து டோர் வந்து இங்க இருக்கு சோ இங்க இருந்து 7.5 மீட்டர் வந்து இருக்கு அப்படினா இந்த ரூம் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங் இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி எடுத்துப்போம் சோ அந்த போஷனுக்கு நம்ம லைட்டிங் அதாவது வெண்டிலேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மினிமம் ஃபயர் சேஃப்டி கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து as per government rules சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா adequate number of fire extinguisher with periodical maintenance should be provided okay so adequate number of in the fire extinguisher vandu namak kuduthirukonum so adu vandu proper ah nama maintenance panirukonum first point second point vandu pathinga appadina hose reel hose adhaadu hose irukum pathinga and the fire varumbodhu nama water idu pandrathukku hose irukku le adhu and the nozzle vandu proper care oda nama maintain pannanum adhe mari hydrant valve delivery hose adala irundhadu appadina adha vandu proper washers vechi nama ensure panikonum okay proper washers vechi ensure panikonum adhe mari in the delivery ஹோஸ் வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து 3 मंथ्स கான்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சோ இது வந்து கண்டிப்பா பண்ணனும் அதே மாதிரி இதோட ரெக்கார்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம மெயின்टेन பண்ணிக்கணும் 빌டிங்ல வந்து ম্যানুয়ালি অপারেটেড ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম স্প্রিংকলার্স ডিটেক্টরস அதே மாதிரி மத்த இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராப்பரா மானிட்டர் பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஃபயர் பம்ப்ஸ் இருந்தது அப்படினா அது வர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து செக் பண்ணிக்கணும் சோ ஃபயர் பம்ப்ஸ் இல்ல அப்படினா அதுக்கு ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் சப்ளை இருக்கானு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபயர் பம்ப்ஸ் சோ ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபயர் பம்ப்ஸ் அதாவது ஆப்ரேஷனல் கண்டிஷனில் இருக்கா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து நம்ம என்ஷர் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி டெய்லி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் பம்ப்ஸ் அண்ட் வீக்லி டெஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஷுட் பி என்ஷர் ஸோ அதே மாதிரி பம்ப் வந்து டெய்லியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வீக்லி டெஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி வைக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்க்ளர் வால்ஸ் மெயின் வால்ஸ் இது எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா அதை ஐசோலேஷன் பண்ணி வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஸ்மோக் எக்ஸ்ட்ராக்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்டாக்கிங்னாலையும் அதை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஹை ஹசர்ட் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் அதை அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஹை ஹசர்ட் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சேம் பிளே சேம் பிளாட் ஆஃப் த பில்டிங் அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர் வெண்டிலேஷன் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்பர் வெண்டிலேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஆல் த ஸ்டேர் கேசஸ் எக்ஸிட்ஸ் காரிடார்ஸ் பாஸ் பேசேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸுமே இல்லாமல் இருக்கணும் ஓகேவா எந்த ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸுமே இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆல் த ஓப்பனிங்ஸ் டு த ஸ்டேர் கேஸ் ஷுட் பி கெப்ட் இன் யூட்டிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இது எல் ஸ்டேர் கேஸோட ஓப்பனிங் எல்லாமே வந்து யூட்டிலிட்டியில் வந்து வச்சிருக்கணும் எமர்ஜென்சி எப்போ எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கணும் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கணும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லிஃப்டோட லிஃப்டில் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கணும் லிஃப்ட் இருந்தது அப்படின்னா ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கணும் லிஃப்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபயர் மேன் ஸ்விட்ச் ஒன்னு இருக்கும் சோ அது வந்து ஆபரேட்டிவ் கண்டிஷன்ல வந்து இருக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி லைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து காரிடார்ஸ் அதே மாதிரி எஸ்கேப் ரூட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி பேட்டரி பேக்கப் ஓட இருக்கணும் ஓகேவா சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் இலுமினேட்டட் எக்ஸிட் சைன்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா சோ இது வந்து இன்டிபெண்டன்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளையா இருக்கணும் ஓகேவா பில்டிங் சுத்தி ஓரளவுக்கு ஓபன் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கணும் எதுக்காக அப்படி பாத்தீங்கன
கார்பன் டை ஆக்சைட் டைப் ஃபோம் டைப் வெட் கெமிக்கல் டைப் ஸோ தெர் ஆர் அதே மாதிரி ஃபயரில் வந்து சிக்ஸ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் ஃபயர் அதே மாதிரி கிளாஸ் பி அப்படிங்கிறது ஃபயர் டியூ டு ஃப்ளேமபிள் லிக்விட்னால கிளாஸ் சி அப்படிங்கிறது ஃபயர் டியூ டு ஃப்ளேமபிள் கிளே ஃப்ளேம ஃப்ளேமபிள் கேஸஸ்னால அதே மாதிரி கிளாஸ் டி அப்படிங்கிறது ஃபயர் டியூ டு மெட்டல்ஸ்னால கிளாஸ் இ அப்படிங்கிறது ஃபயர் டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்னால அதே மாதிரி கிளாஸ் எஃப் அப்படிங்கிறது டியூ டு குக்கிங் ஆயில்ஸ்னால ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியஸ் லொக்கேஷன் ஆஃப் ரூம் ஒரு பில்டிங் ஒரு ஹவுஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட வாஸ்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ கிச்சன் எங்கே இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் இல்லை சவுத் ஈஸ்ட் சைடு வந்து இருக்கணும் விண்டோ வந்து நார்த் அண்ட் சைட் ஆஃப் ரூம் வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி பூஜா ரூம் வந்து நார்த் ஈஸ்டில் வந்து இருக்கணும் லிவ்விங்கில் வந்து லிவிங் ஏரியா வந்து சவுத் ஈஸ்ட் இல்லை சவுத்தில் வந்து இருக்கணும் பெட்ரூம் வந்து வெஸ்டில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக விஷயம் இதை தவிர நிறைய நமக்கு வாஸ்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்டிக் டேங்க் செப்டிக் டேங்க் அப்படிங்கும்போது அதோட ஃப்ளோர் ஸ்லோப் வந்து ஒன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ரேஷியோவில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இதை கிளீனிங் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கொஞ்சம் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்போ செப்டிக் டேங்க் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பா பேஃபல் வால் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணி வச்சிருப்போம் டூ ஈக்குவல் பார்த்தா இதோட மினிமம் வித் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மினிமம் வித் ஆஃப் செப்டிக் டேங்க் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி செப்டிக் டேங்க் வந்து ஜென்ரலாக செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வித் இருக்கும் டெப்த் வந்து ஒன் மீட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா பிலோ தி வாட்டர் லெவல் ஒன் மீட்டர் வந்து இருக்கும் மினிமம் லிக்விட் கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி மினிமம் ஹைட் ஆஃப் ஃப்ரீ போர்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் நாட் பி லெஸ் தன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ மினிமம் ஹைட் ஆஃப் ஃப்ரீ போர்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷுட் நாட் பி லெஸ் தன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ வாலில் வந்து வாட்டர் சீப்பேஜ் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா தேதோ டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆஸ் பர் நேஷனல் பில்டிங் கோட் ஆஃப் இந்தியா இட் ரெக்கமெண்ட்ஸ் மினிமம் ஃப்ரண்ட் ஏரியா அதாவது மினிமம் ஃப்ரண்ட் ஏஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் ஆஸ்பெஸ்டஸ் ஆஸ்பெஸ்டஸோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ஜி த்ரீ எஸ்ஐ டூ ஓ ஃபைவ் ஓஹெச் ஓஹெச் த ஹோல் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஆஸ்பெஸ்டஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைபரஸ் மினரல் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ரெசிஸ்ட் ஹீட் ஃபயர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரெசிஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அன்வென்டட் ஹீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்லீப்பிங் ரூம்ஸ் பெட் பாத்ரூம்ஸ் டாய்லெட் ரூம்ஸ் ஸ்டோரேஜிங் க்ளோஸ் க்ளாசெட்ஸ் அதே மாதிரி சர்ஜிக்கல் ரூம்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அன்வென்டட் ஹீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைட் பாய்சனிங் வந்து டெத் டெத் நடக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸோ ஆஸ்பிக்ஷேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் காசாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி ஆஸ்பிஸ்டஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்சர் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது பேர் வந்து மீசோ தெலியோமா ஓகேவா ஸோ மீசோ தெலியோமா அப்படிங்கிறது ஆஸ்பெஸ்டாஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால வர கேன்சர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து ஓவர் ஆகுது இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர